եղամա, եթերում վրատվության ժամ է, այսօր 23-ն է հունիսի որը երեկ շապտի, բարի երեկով։ Վիրուսի տարացումը կան խարգելելու նպատակով անրաժշտ է պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, հաճախ լվալ ձերքերը կամ աղտահանես պիրտային հիմքով լուծույթով, դնել դիմակ անրային բած և պակ Գավարի տարածաշրջանում յուրատնային բիզնեսը նոր նոր է ձևավորվում։ Սա անտանեկան գործ սկսելու, եկամուտ ունենալու և միաժամանակ զբոսաշրջության ոլորդի զարգացմանը նպաստելու հնարավորություն է։ Սվոսաշրջային կրթություն ծրագիր նիրականացնողները պարբերաբար ամպոպում են իրենց դասնթացների շնորիվ նոր հմտություններ ու տեղեկություններ ձրգբերած շահարուների հաջողությունները։ Սպոսաշրջային կրթություն են թադրամաշ նորային ծրագիր նիրականացնո խումբը պարբերաբար անպոպում է շահարուների հաջողության պատմությունները։ Սրագրի շրջանակներում կազմակերպած դասնթացներն իրենց դրականազդեցություն Մենք արդեն ունենք յուրատների ներկացուցիշների առաջ խաղացումը, նրանք կարողացել են ձեր բերված գիտելիքներով, իրենց ստացած փորձով, իրենց յուրատուն է ավելի ճիշտ կարավարել, կահավորել և փորձում են զարգացնել յուրատնային � Այլ նաև արդեն գործող շահարուները։ Մենք ամեն որյա մենթորություն ենք իրականացնում մեր լավագույն դասնթացի մասնակիսների հետ և նրանց հետ փորձում ենք ստեղծել լավագույն զբոսաշորջային պրոդուկտ և նրանց համար � նման պատմություններ արդեն եթեր էր արձակվել, լավագույն մասնակիցներին տպագրվելու են այցե կարտեր, վլայերներ, իրենց մասին տեղեք կատվությամբ և կարծում եմ այն մոտիվացյան, որ մենք այս պահին ունենք մեր մասնակի� մոտենալ հյուրին, ինչպես շուկա մուտ գործել, ինձ գործիքներ ատվել, թե ինչպես կարող եմ ոնլայն հարթակում իմ տեղը գտնել, այսպես ասա շուկայում, ոնլայն շուկայում։ Ավելի շատ պաներ իմացանք, տասնթասներիս մեր տ Սբոսաշրջային կրթություն են թադրամաշնորային ձրագրի դրական արդյունքներից և հաջովաց նախաձերնություններից մեկն էլ գավարի տարածաշրջանի Սբոսաշրջային մինչև այս գրետ է անհայտ ռեսուրսների կարտեզագրումնե կապած եվ մեր սարերի, լերների, գավարի տարածաշրջանի պատմություններ, որոնց մասին շատքի չէ խոսվել և կարելի ասել կան պատմություններ, որոնց մասին ընդհանրապես չի խոսվել և մենք փորձելու ենք այդ ուղությամ նաև տեսալուվակների Եվրոպական մյության կողմից վինանսավորվող, Եվրոպական մյությունը հանուն մշակույթի, առավել ուժեղ համայնքներ և տեղական նախաձերնություններ ծրագրի շրջանակներում, որ նիրականացվում է DVV Internationally մետյակ ազմակերպություններ Հունիսի 23-ը Հայաստանում նշվում է որպես վիսկուլտուրայի օր, այս որը եվս մեկ արիթ է կարոզելու առողջ ապրելակերպը ամպոպել ոլորդում ունեցած ձրգբերումները։ Կավար կաղաքում վիսկուլտուրայի և սպորտի նոր բայազետում վիզիկական կուլտուրայի և մարձական կազմակերպությունները երևան եկան 1920 թվականից։ Առաջին կազմակերպիչները կաղաքի մանկատան սաներն էին, որոն գիրազանցապես արևմության Հայաստանից գաղթաց հայերի, որ Նրանց մեջ մի քանի լավագույն վուտբոլի սնաշկային, շիրինը, Վարդկես Սարկսյանը, 
միսակ հարությունյանը և ուրիշներ։ 1925 թվականին վիսկուրտ կազմակերպության մեջ ընդգրկում են տեղացի երիտասարդներ, ովքեր տների և տպրոցի բագերում ինքնաշեն պտտածողեր էին պատրաստել մարմնամարծությամբ զբաղվելու համար։ 1925 թվականին հանրապետական վիսկուլտ կոմիտեի կողմից նոր բայազետ կաղաքին ուղարգվում է հաստիքով հրահանգիչ և մարզիչ։ Վիսկուլտ խորորդի նախագահը հայտնի մարնամարզիկ բենյամին Հառություննյան դեր որոնցում ընդգրկվում են ավելի կան հարյուր երիտասարդ։ բենյամին Հարությունյանը պատրաստում է իրեն փոխարին ողներ, աշոտ Հակոպյան, Վարդկեզ Շահնազարյան և այլք։ Աշոտ Հակոպյանը իդեպ ծանրամարդիկ էր, ով հետագայում 1926 թվականի շրջխորորդի գործկոմի որոշմամբ Հուսական եկեղեցուր շենքը հատկացվում է վիսկուրդ կազմակերպությանը, այն հարմարեցվում է մարզադահլիջի համար։ Եկեղեցուն դարձակ բակը վերածվում է մարզահրապարակի Մանաս Հարությունյանի և ուրիշների։ Նրանց մարձական ելութները մեծ հաջույք էին պատճարում կաղաքի բնակջության ու հատկապես երի տասարդությանը։ 1927-29 թվականներին կազմակերվում են նոր սեկթյաներ, բասկետբոլի, բրն� վճարովի տոմսերով, դահլիչը միշտ լեպ լեծ հունայր լինում։ 1930 թվականին շրջանից դուրս առաջին անգամ տեղի են ունենում բասկետբոլի մրցումներ երևանում։ Նորբայազեցի մարձիքները մրցում էին շինարարների ակումբի վիսկուրտուր Հազերիների ուր 31 թվականի նոր բայազետի մարնամարսիքները և բասկետբոլի թիմը մեկնում են աղտա, որ տղից վերադարնում են հաղթանակով։ Նոր բայազետի մարսիքները մասնակցել են համահայաստանյան Սպարտակյադայի բասկետբոլ, Կաղակի վիսկուլտուրայի առաջին ուսուսիչները դարձան վիսկուլտ խմբակի անդամներն ու ակտիվիսները, ալիկ Հարաբաղթյանը, Հովանես Միրիբյանը, Մանաս Հարությունյանը, Սերյո ժադանագուլյանը, ավետիք Մինասյա� պտտածող, զուգապայտ, բրնցքամարդի ձրնոցներ և այլն։ Գավարում սպորտի հետագը զարգացման գործում մեծ է շրջխորորդին գից վիսկուլտ կոմիտեի նախագահներ թադևոս զարդարյանի և վարդկես Սարկսյանի տերը։ Ավելի ուշ 1976 թվականին Վանիկ Սարկսյանի ղեկավարած պասկետբոլի թիմը տիրասպոլում խորդային նության եզրապակիչ մրցումներում գրավում է երորդ տեղը, ինչը նոր թապ աշխուլություն ու հետակրկրություն է հաղորդում կամով այժն Եղամա որ լրատվականի շրջանակներում կյավար հրուստանկերության տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վիսկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր աշխատող գավարի պետական համալսարանի դոցենտ Վանիկ Սարկսյանի Նախ թուլ տվեք ողջ ունեմ մեր կաղաքի բոլոր ազգաբնակտությանը, ես չեմ կասկածում, որ բոլորը սիրում են սպորտը, աբրում են առողջ աբրելակերպով, ես հետադարձ հայած կծեմ 64-65 թվականներին մեր կավար կաղաքում ամենա 
մասական մազադեվերիս մեկ է դա վուտբոլն էր, մենք ունենք լավ ստաջոն, հեմիք բայ երոր դբրոցի տարացքում։ Եվ պատկերաստում եք մոտ տասնը ուտ թիմով անց էր կացում կաղաքի մեծ ասագների առաջնություն։ Մասնականցուն կրող մարզաձևը դա բասկետ բոլն էր։ Եթե իշում եք հիմիկվա ավակ դբրոցի տարացքում կարջ մի շատ լավ հրապարակ, որ դեղ անց ենք ասէ Հայաստանի առազնություն մենք ես պատանի խաղացողներ բրնց կամարդ, ըմբշամարդ, ազատ և դասական, եմ ինվա նաև ծանդր ատլետիկան, կարգ դալիջներ, և այդ ժամանակներ ես իշում եմ մենապայքար համար գորգը պրվում էր այգու կենտրոնում և ամբոր կաղաքը կալեսին այդ միջոցհար Մասնակցում էին Հայաստանորության, որում գրավելով մրցանակային տեղեր, մասնակցում էին խորդայլ միության պրավդա թերթի, մրցանակի մրցումներին, ինքը զիես կնացեր եմ, թիմ եմ տարե տաշկենդում, վիլնուսում, թիվլիսու Հավարում բացի ավանդական մեր շատ սիրված մազաձևերը խաղային դա վուտբոլ, բասկետբոլ, վալեբոլ, մենապայքարային մազաձևերը մշամարդ, բրնսկամարդ, ծանրամարդ, շատ մեծ մասայականություն վայրլում կիարկույնյաս ծմեր միջոցհա բոլոր հանակրթական դբրուսներին, կաղ ժոգրս պաշին, ժոգրս պաշին, տրամադրում էին դահուգներ, տասատ, կսանատ, երսունատ, և մենք ամեն տարի անց էին կացնում երկու անգամ դահուկավասկի մրսում է, որ անց կացու� Եվ մյուս համանդութները դա կալես էր արդեն դբրոցական սպարտակյադաները, են ժամանակ ոչ մի դբրոց չեր կարող որևից է մրցումների չմասնակցել, որևը տեղ բոլոր վիսկուպտուրայի տասատուները, պացի իրենց որ նրանք կատարեին առավոտյան մարմնամարզություն, պահպանեին գույքը և մասնակցեին մրցումներով պլուս պապ համալների միջոցարումներին մասնակցում։ Այդ պաճարով բոլոր դբրոցները մասնակցում էին այդ մրցում որդև են ժամանակ, եվ որ մենք գործող սպորսպեն ենք կոնգրետ ես, ես 66 թվականին խաղացեր եմ Հայաստանի ավակականում, են ժամանակ մեր բոլորս մի սպորտեղ ձևով չեինք պարապում, ես եվ լավ վուտբոլ էի խաղում, դարբա� Որտև են ժամանակ չկար է սոտը վերախոսները, չկար վիջո մանգտավորները, չկար տելևիզրները, մեր միակ զբավունք է սպորտային խաղերներ։ Եթո կամաց կամաց տարներ են թացքում այդ տեխնիկան ենքան եկավ մեր պատաղ սերնդի Մի քանի ատկանով կա սոխում են, բեշ իչ խաղաս են ծելավ, սենց գոլ խապինս տենց արին, էր ինքը չի նայում էտի։ Ասում տղաներ, արեք, դու գնաց եք խաղացեք, բելավ, այն հիմնական պաճարներից մեկն է տա։ Հետո էրի պաճարներ Հիմա ահագին կաղաքապետերան աշխատանք է դանում, ահագին հրապարագներ կարուսվեր են, շատ լավ հրապարագներ, բայց երեխաների սերը դեպին դեղ կնար խաղալը։ 
Մի Մենա պարկայարային մարզաձևերի ըմբշամարտի ձևերից բրնց կամարտ թեթև աթլետիկան ճունենք բացազրակորեն սպորտային մարմնամարզությունը ճունենք ցանկալի ունենալ լող նորից ունենալ մեծ ֆուտբոլ բայ դրա համար գիտեք շատ մեծ ջանքեր են պետք օրինակ եթե մեր քաղաքը մենք ուզում ենք դառնա սպորտային քաղաք մեծ առանձնաժեշտ է երկու ամենակարևոր բանը Միատ լավ սիրուն փոքր կոկիկ ստադիոն եւ միատ ձմերային բաս է որտեղ մեր երեխաները մեր բնակլիմանը գիտեք 6 7 ամիս ցուրտ է լի մեր երեխաները կարողանան գնան ուրեղ լողան լող սովորեն լողնել ամբողջ մարմնի մկանները զարգանում են ամենա առողջ ճարաշ սպորտալ ձևերից մեկը դա ֆուտբոլն է եւ լողն է որոնք են ձեր պատկերացումներն ու առաջարկությունները սպորտի զարգացման ոլորտում պետք է սկսվի մանկապարտեզներից իհարկե կե ահագին աշխատանք տարվում է մանկապարտեզներում հանրապետական մակարդակով քաղաքային մակարդակով հետո դպրոցների մակարդակով դպրոցներում այս վերջի 1 2 տարվա ընթացքում մենք այնքան գույք ստացանք որ վերջի 10 տարում մենք այդ գույքը չենք տեսել ելնելով մեր այս 18 թվական եղափոխությունից Այն ժամանակ մեզ ասում են ֆինանսավորում չկա իսկ հիմա ասում եմ այնքան գույք են տվել մենք վերջես ավագ դպրոցում տվեցին մեզի բարձրած հատկի հարմարանքները իրենց ներկնակներով իրենց ամենիշներով բերեցի դրեցի սկսեցինք այդի ցատկեր այո դու տես որ երեխեք չեն կարում ցատկի ու գիտեք ինչն էր հիմնական պատճառը այն 6 7 8 7 դաստանում ինքը չի տես է չի ցատկի Հիմա 9-10-ը մասն է ցատկասում գերսակ ստանում ես ոնց անեմ չեմ կարում այն ամենը լավ աշակերտը փորձես միատ 200 ցատկեր բայց ամենը ցածր ցուցանիշը ցույց տվեց պետք է լինի այդ մարզագույքը որ երեխ են պարապի դե չկա ոնց անես հա այդ խաղային ձևերը անցիկ ասում բաբականին լավ սպորտ լանջաներն անցկասում մարզ մեր քաղաքապետարանը մարզպետարանը միշտ միջոց հարում են անցկացնում են բայց երի քիչ է Պետք է ամեն բակում, ամեն փողոցում երեխեք խաղան։ Իսկ երեխեքը չեն կարում փողոցում խաղալ։ Գիտեք ինչի։ Նա մանամը դախ չի երեխեքը։ Միայն դպրոցում են խաղում։ Մեքենաները, ավտոտանակները, պատուհանները բոլոր արքեր են հանդիսանում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում զրույցի համար եւ հիշեցնում որ քավար հարուստան կերության տաղավարում զրուցում ենք Հայաստանի Հանրապետության ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի վաստակավոր աշխատող գավառի պետական համասարանի դոցենտ Վանիկ Սարգսյանի հետ։ Շրջակա միջավայրի նախարարի պարտականությունները կատարող Վահե Ջիլավյանը կառավարության նիստում ներկայացրել է օրենց դրական նոր նախագիծ, որով նախարարությունը սահմանում է ձկան որսի վերահսկողության նոր գործիքներ, որոնք ցույց կտան արդյունավետ պայքարել ապօրինի ձկնորսության դեմ եւ գործում քայլեր ձեռնարկել Սևանի ձկնապաշարների վերականգնման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում հավանության է արժանացել Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ներկայացված օրենց դրական նախագիծը որի նպատակն է կանոնակարգել Սևանալջյուն կենսապաշարի օկտագորցման եւ կայուն կառավարման ոլորտը։ Ըստ այդմ, արդյունագործական ձկնորսության նպատակով Սևանալջյուն լողամիջոցների մուտքն ու ելքը իրականացվի մի միայն նախագծում նշված 17 տեհամասերից։ 2020 թվականի ընթացքում ձկան արդյունագործական որսի ծավալը Սևանալջյուն սահմանվել է 200 տոննա։ Ներկայում տեղի ունեցող ապօրինի ձկնորսության ծավալների ու դրա շուրջ ծավալված իրավիճակի վերլուծության արդյունքում առաջ են եկել մի շարք հարցեր, որոնք ինչպես գործնական, այնպես էլ իրավական հարթությունը պարզաբանման եւ լրացման կարիք ունեն։ Հնարավոր բացակայական ազդեցություններից խուսափելու եւ հետագայում գործընթացները առավել արդյունավետ ու հիմնավոր իրականացնելու համար շրջակայ միջավայրի նախարարությունը նախատեսում է իրականացնել սիգ ձկնատեսակի փորձարարական որս։ Նշեմ նաև որ սիգ ձկնատեսակի որս վերջի անգամ թույլատրվել է 2004 թվականին, այսինքն 
2005 թվականից մինչ օրս Սիգի օգտագործման չապականակ չի սահմանվել և իլազորված մարմնի կողմից ոչ չի թույլատրվել։ Կարավարության կողմից ընդունված որոշման համաձայն արգելվում է Սևանալը ջում բոլոր ձգնատեսակների արդյունագործական որսը բացի Սիգից։ Սիգ ձգնատեսակի որսն իրականացվում է մեծ Սևանի ամբողջ տարածքով, ապից արնվազն 500 մետր հերավորության վրա։ Ձգնորսության համար թույլատրելի քաշ է սահմանվում ոչ պակաս, քան 500 գրամը։ Հաշվի առնելով ձկների ձվադրման շրջանը, որսն արգելվում է իրականացնել 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 1-ը։ Ձկների արդյունագործական որսն իրականացվում է դնովի ցանցերով։ Ցանցավանդակի կառուցողական քայլի ճապը 40 մմ եւ ավելի։ Սևանալեջում ձկների արդյունագործական որսն իրականացվում է օրվա լուսային ժամերին։ Նախագծով արգելքը տարածվում է միայն արդյունագործական ձկնորսության նպատակով լիճ մուտ գործողող ամիջոցների վրա։ Դեկտեմբեր հունվար ամիսներին սահմանվելու է խիստ ռեժիմ ձկների ձվադրման գործընթացը ապահովելու համար։ Ձկնորսական լողամիջոցները լիճ մուտք եւ ելք են կատարելու դրանց համար հատուկ առանձնացված տեղամասերից թվով 17-ն են։ Կառավարության գործողությունները այս ժամանակ էլ ոչ թե ընդդեմ ձուկ որսացողների են, այլ որպեսի նախ շրջակամ միջավայրի պաշտպանության եւ երկրորդը նաեւ ի վերջո ձկան պաշարը էլի իրենք են տնորինելու, իրենք են աշխատելու, իրենք են որսալու եւ արդյունքում ձերք է վերվել պայմանավորվածություն որ իրար հետ այս կանոնակարգ ենք այսինքն կառավարությունը կանոնակարգի եւ իրենք էլ այդ կանոններով աշխատեն Հիշեցնենք որ կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու նպատակով դիմակ դնել է պարտադիրը ոչ միայն հանրային փակ այլև հանրային բաց վայրերում յուրաքանչյուրիս պատասխանատու վարքագիծը կօգնի կանգնեցնել վարակի տարածումը Գեղամավոր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը եզես հրաժեշտ եմ տալիս առողջ եղեք